Hello viewers, I am Aitli. In the 12th Maths, Differentials and Partial Derivative, Exercise 8.6 order, 4th sum in the video, question paragraph. Let u x y z is equal to x y z and x is equal to e power minus t, y is equal to e power minus t cos t, z equal to sin t, t belongs to r and put the find du by dt in put the du by dt in all the time, you differentiation of u with respect to t. And you can see t is equal to t. இங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு u வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t ஆ இங்க இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த சம் எப்படி போடணும்னு பாத்தீங்கன்னா du dt னா நம்ம du இங்க x இருக்குறதனால du dx இங்க x y z க்கு லைனா போட்டு வந்துருங்க அப்போ நமக்கு இந்த x வேண்டாம் இல்லையா சோ dx dt னு எழுதிக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் கேன்சல் ஆனா du dt நமக்கு கிடைச்சிரும் சோ நம்ம இத ஃபைண்ட் பண்ணனும் இத ஃபைண்ட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணனும் பிளஸ் இங்க எத்தனை வேரியபிள் இருக்கோ அத்தனை வேரியபிளுக்கும் எழுதணும் டிஒய் இங்க டிஒய் பை டிடி பிளஸ் டியு டிஸ் இன்டு டிஸ் பை டிடி ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க யு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு யு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணிடலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணும்போது இங்கே என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் கூட இருக்க நம்பர் மல்டிப்ளைல இருக்கிறத கோ எஃபிஷியண்ட்டாக அதாவது நம்பராக இருந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அதை அப்படியே வச்சு எக்ஸை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ ஒய் ஜெட் ஆகிடும் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ ஒன் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை இன்ட்டு ஒன் போட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் பை டிடி பண்ணிடலாம் அதாவது எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இ பவர் மைனஸ் டி பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் டியோ டிஃப்ரென்ஷியன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இ பவர் மைனஸ் டி தான் ஏன்னா இ பவர் எனத்திங் வந்து இ பவர் எனத்திங் தான் இன் டூ இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நீங்கள் டி வெறும் டி இருந்தால் ஓகே அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஆனால் இங்கே மைனஸ் டி இருக்கும்போது இது நீங்கள் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணும் மைனஸ் டியோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா இன் டூ மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் எயிட்டினா இ பவர் மைனஸ் டி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டியு பை டிஒய் பண்ணலாம் டியு பை டிஒய்னா ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் கூட இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கோங்க மல்டிப்ளையில் இருக்கிறத ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ அது எழுதணுன்றது கிடையாது ஸோ டிஒய் ஒய் டிடி இங்கே டிஒய் ஒய்யை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்ம டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது மல்டிப்ளையில் அப்படின்னா நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படியே வச்சு செகண்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ப்ளஸ் செகண்ட் ஒன் அப்படியே வச்சு ஃபஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படியே வச்சு செகண்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ்டியோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து மைனஸ் சைன்டி ஸோ மைனஸை முன்னாடி எழுதிக்கோங்க சைன்டி நான் மல்டிப்ளையில் எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் இப்போ காஸ்டி அப்படியே வச்சு இ பவர் மைனஸ் டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இது தான் இ பவர் மைனஸ் டி ஏற்கனவே நம்ம இ பவர் மைனஸ் டி தான் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்ன வருதுன்னா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டின்னு வருது ஸோ இது தான் இ பவர் மைனஸ் டி வருது இப்போ வந்து காஸ்டி அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா ஒன்று அப்படியே வச்சு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் இப்போ இதை அப்படியே வச்சு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம டியு பை டிஸட் பார்க்கலாம் டியு பை டிஸ்னா இங்கே வந்து எக்ஸ்ஒய் அப்படியே வச்சு ஜெட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஜெட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ஆகிடும் ஸோ இன்ட்டு ஒன் நம்ம போடணுன்ற அவசியம் இல்லை டிஸட் பை டிடி இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ சயின்டியோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டி எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதினாலும் டியு பை டிஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படியே இதை ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்க வேண்டியதுதான் ஸோ டியு பை டிடி வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி ஒய்ஸட் இங்கே பண்ணால் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி நான் காமனாக எடுத்துகிறேன் இந்த எக்ஸட்டை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இன்டு சைன் டி ப்ளஸ் காஸ்டி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக எழுதி ஏன்னா இல்லைன்னா ஒன்று ஒன்றும் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ வெளியில் இருக்க நம்பர் இ பவர் மைனஸ் டி இது ரெண்டுலையுமே காமனாக இருக்குது அதனால் அதை எடுத்துகிட்டு இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் சைன் டி ப்ளஸ் காஸ்டி நான் ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் காஸ்டி இது பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் வந்து நம்ம வந்து
so du by dt equal to minus e power minus t y z ikku badala y ikku badala e power minus t cos t into z ikku badala sin t inge minus e power minus t x ikku badala e power minus t z ikku badala sin t into cos t so idu ezhuditen ipo idu rendu multiply la ezhudu sin t plus cos t next plus xy xy paathina x into y e power minus t into y vandu e power minus t cos t into cos t இப்போ நம்ம இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் டி ரெண்டு இருக்குது ஸோ நான் காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன் இ பவர் மைனஸ் டியை இ பவர் மைனஸ் டி என்ன காமனாக மைனஸ் டூ டி ஆகிடும் ஏன்னா இது பேஸ் சேமாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணும் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் டூ டி ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சை பிராக்கெட்குள்ளே மைனஸ் சைன் டி காஸ்டி இருக்கும் ஆர் காஸ்டி சைன் டி எப்படி ஒன்றா எழுதிக்கோங்க இங்கே இது ரெண்டும் வெளியே வந்துருச்சு இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சைனோடு இருக்கும் இந்த மைனஸ் சைன் டி காஸ்டி இருக்குது இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒரு எக்ஸ் ஜெட்டு ஜெட்டு வெறும் சா பால் எக்ஸ் ஜெட்டு எக்ஸ் வந்து இ பவர் மைனஸ் டி ஜெட்டு வந்து வெறும் சைன் டி தான் ஸோ சைன் டியை நீங்கள் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ மைனஸ் சைன் டி இது ரெண்டும் வெளியே வந்துருச்சு இங்கே இருக்கிறது மைனஸ் சைன் மட்டும்தான் ஸோ மைனஸ் சைன்னு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் சைன் டி காஸ்டி ஸோ இந்த மைனஸ் சைனோடு சேர்த்து நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு வெளியே வந்துச்சு ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டி இருக்கு ஸோ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணதெல்லாம் உள்ளே எழுதிட்டோம் இப்போ இ பவர் மைனஸ் டூ டி இது பாருங்க காஸ் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டி வந்து எதோட ஃபார்மில் பார்த்தா காஸ் டூ டியோட ஃபார்முலா இது காஸ் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஏன்னா அதுக்கே த்ரீ ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம்லா இது ஸோ மைனஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ சைன் டி காஸ் டி இப்போ இது இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சைன் டூ டியோட ஃபார்முலா டூ சைன் டி காஸ் டி வந்து சைன் டூ டியோட ஃபார்முலா ஸோ இ பவர் மைனஸ் டூ டி ஃபார்முலா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபார்முலாவில் தான் எழுதணும் மைனஸ் சைன் டூ டியோட ஃபார்முலா ஏன்னா இது வரைக்கும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விட்டுறீங்க ஃபார்முலா நிறைய பேர் எழுதுறது கிடையாது பாருங்கள் பிராக்கெட்டில் என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க காஸ் டூ டி ஈக்குவல் டு காஸ் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் சைன் டி சைன் டூ டி ஈக்குவல் டு டூ சைன் டி காட் காஸ் டி ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த சம்முக்கு அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ